எனக்கு வேணும் என்றைக்குமே இருக்கணும் அந்த பிளஸ்ஸிங்ஸ் எனவே எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு அதிகமாக போய் எனக்கு பழக்கம் இல்லை எங்கள் சினிமா வட்டாரத்தை தவிர வெளியில் வந்தது இல்லை என்னை வந்து தேவி வந்து கூப்பிட்ட உடனே எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது எதுக்குமா அது இல்லை என்ன கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு இல்லை எங்கள் அம்மாவுடைய பர்த்டே அந்த ஞாபகார்த்தமாக உங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அம்மா வந்து அம்மாவுடைய ஃபேன் நான் சொல்லப்போனால் அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் படங்களில் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம் பாரத விலாஸில் நடிக்கும்போது தான் ஒரே கலாட்டாவாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டுங்க பேசிக்கிட்டே இருப்போம் டேரக்டர் கட்டு சொன்னாலும் பேசிகிட்டு இருப்போம் ஒரே கலர் டேரக்டர் ஐயோ உங்களெல்லாம் வச்சு பழக்க ரொம்ப கஷ்டமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் அவ்வளோ குழந்தைங்க மாதிரி விளையாடுவோம் அதே மாதிரி சாப்பிடும்போது கூட சில நாளைக்கு கூட வா நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் எல்லாம் தேவி அம்மா இவங்க மனோர மாமா இப்படி எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த ராமன் ஸ்ட்ரீட்டில் தான் எல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் போட்டு எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படி ஜோ ஷூட்டிங் திரும்பி போயிட்டோம் அந்த நாட்களில் வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாது இதுக்கும் மேலேயும் ஒரு சென்டிமெண்ட் இருக்குது என்னுடைய ரெண்டாவது தெலுங்கு படம் வந்து பரமானந்த சிஷில் கதா அதுக்கு வந்து தேவியோட தாத்தா தான் டைரக்டரு அதில் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் பெரியவர் அதாவது ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை எப்படி கவனிப்பாங்கிறது வந்து இனி இந்த இந்த ஜென்மத்தில் இனிமேல் அந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து எனக்கு வந்து வயசு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டுக்குள்ளே இருக்கும் வந்தோடனே மேக்கப் போட வரும்போது அம்மா அம்மா இக்கடை உண்டண்டி குறிச்சுண்டி அப்பா சேர் தீஸ்கிறா அப்படின்னு அங்கேயே சேர் போட்டு உட்கார வச்சு ஆ ஃபேன் திப்பண்டி ஃபேன் அது வேர்க்கக்கூடாது அவங்க டயர்ட் ஆகிடக்கூடாது அப்படிலாம் பார்த்து குழந்தை குழந்த ஒரு குழந்தையாக பார்த்து நடத்துவாங்க அதில் தான் மறக்கவே முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் வந்து ஒரு டான்ஸ் இருக்குது எனக்கும் விஜயலட்சுமி அம்மாவுக்கும் அவங்க வந்து எவ்வளோ பெரிய டான்ஸர் அவங்க கூட என்ன நினச்சி வந்து ஒரு டான்ஸ் எடுத்தாங்க அதுவும் என்னால் மறக்க முடியாது அவ்வளோ அழகாக சொல்லி கொடு கொடுத்து பண்ண வச்சது அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி அவரோட அவரோட வந்து ஒன்று ரெண்டு படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பாவோட ரா ஏகவீரா ஏகவீரா அப்போ நான் வந்து பிரெக்னெண்ட்டாக இருந்தேன் அப்போ வந்து அம்மா நடிக்கணும் அப்போ எங்கள் வீட்டுக்கார் சொல்லிட்டு அது இல்லை இப்போது மாதமாக இருக்கா அது முடிச்சுட்டு ஆக்ட் பண்ணுறாளா இல்லையான்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஆனால் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாங்க குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் சரி இப்போ தான் முடிஞ்சு போச்சு இல்லை இனிமேல் என்ன அப்போ எனக்கும் கொஞ்சம் சோம் வெறுத்து அந்த தான் நடிக்கணுமா வேண்டாமான்னு எங்கள் வீட்டில் வீட்டில் உட்காராது ஓடு ஓடு அப்படின்னு விரட்டிட்டார் அப்புறம் அதில் போய் நடித்தேன் அவரும் அதே மாதிரி தான் எங் ஆர்டிஸ்ட் வரும்போது இந்த பக்கத்துலேயே வந்து இதுதான்மா சீனை இங்கே உட்காந்துங்க ஃபேனை திருப்புங்க அவங்க அவங்க ஃபாதர் பண்ணதெல்லாம் இவரும் பண்ணுவார் அந்தளவுக்கு ரொம்ப கேர் எடுத்துகிட்டு பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இனிமே யாரையும் பார்க்க முடியாது என்ன எங்களை வந்து அவ்வளோ பாதுகாப்பாக பாதுகாத்து வேர்க்காமல் கஷ்டம் கொடுக்காமல் டயர்டு வா டயர்டாக்காமல் அந்த மாதிரி ஒரு காலத்தில் அதனால் அதனால் எனக்கு தேவிகிட்ட வந்து ரொம்ப சென்டிமெண்ட் அதுவும் இல்லாமல் ராஜசிலோஜனாமாகிட்ட எனக்கு நான் அவங்களுடைய ஃபேன் நான் வந்து சினிமாவில் நடிக்க காலத்திலே இந்த அவங்களுடைய நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் இதெல்லாம் வச்சு அவங்க பேரில் எனக்கு இன்றைக்கி அவார்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது வந்து வாழ்க்கையில் வந்து எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அதுக்கு வந்து தேவிக்கும் அவங்க குடும்பத்தாருக்கும் இங்கே இருக்கிற இந்த அசோசியேஷனில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பார்ந்த நன்றி வணக்கம் இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்டுங்களை ஆதரித்து அவங்களுக்கு அன்பு காட்டுறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இந்த சேவை வந்து என்றைக்குமே இருக்கணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் வணக்கம் தேங்க்யூமா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க